Tuloy-tuloy na tayo at sa ating spotlight uh, sa gabi ito ay uh, makakasama natin ang isa na namang naghangad na mapabilang sa ating pong uh, mga magigibagong senador kam May 9, 2016. Siguro hindi na natin siya kinakalang pakilala ng gusto because wala naman siguro hindi gaano nakakakilala sa kanya sa, sa kanya man nakasama na sa gobyerno. Pero hindi pa siya gaano kilala sa baba, sa masa. No? Ang magiging kasama sa pinakagwapong uh, mga senador sa Pilipinas, ang tinutukoy po natin ay ang dating secretary ng DALG, dating secretary Rafael Rafi Alunan. Sir, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Benny, at sa Kalakay. Thank, Thank you, sir. sir. Thank you. Evening. Huh? Evening. Hey, sir. <laughs> Kaya yun ang buwan ko kasi maraming mga nagpapagap ng gwapo sa Senado ngayon eh. Mm, marami. <laughs> okay. Ito, tisoy na talaga. Yeah, tisoy. Oh, no <laughs> question. No questions asked. Okay, sir, uh, let's go straight to the point. Uh, nung kayo ang DILG Secretary no, na nakikita natin, ang bilis. Ang bilis ng uh, pag-evolve ng ating uh, bansa. No? And of course, syempre, dahil na rin sa magaling na leadership ng uh, Pangulo nating uh, Fidel B. Ramos at that time. Now, We were called the uh, Tiger Cub of Asia. Mm -hmm. Is that right? How can you compare the Tiger Cub of Asia before and the situation now at present? Well, uh, yung, yung it, it's hard. It's hard to compare uh, the past to the present, no? Because iba yung, uh, yung liderato uh, at saka iba yung mga circumstances uh, prevailing today like it was uh, compared to our time. Um, uh, sa ngayon, ang masasabi ko, we have two nations. One that belongs to the rich and one belongs to the poor. Uh, at uh, these two nations are growing far apart from each other. Bakit ko sinasabi yan? Noong 1965, nung nag-graduate ako ng high school, 32 million Filipinos lang tayo. 60% mahirap, 40% may kaya. Fast forward to 50 years, 2015, last year. 100 million Filipinos na tayo, pero 85 to 90% mahirap, 10 to 15% may kaya. So, anong ibig sabihin yan? Dumarami, mahirap. Palubog. Palubog tayo. Yung state of the nation is not good. At maski sabihin natin na yung acting macroeconomy is doing very well which is correct. Our economic managers have done very well. Our microeconomy is not doing very well. In fact, it has gotten worse because uh, ang ating OFWs are still there. They are still in the, in the millions out there. At uh, our poverty level has gone up in the past 50 years. So, hindi maganda. Kailangan i-reverse natin yan. So, the macroeconomy, does it deal with the uh, yung mga guy na ito, yung SM? Yeah, yung baho yun? Uh, Hindi. Yung ayala. Ang, ang macroeconomy talks about uh, how solid our financial condition is. Our uh, debt position. Hindi ba ako na mamanipula naman? Our, uh, our GDP. Mm -hmm. uh, how, uh, the improvement in our uh, purchasing power. Oh, but, but they say it's only about trust daw. Kaya, ang, ano? ang problema is that uh, all of this is benefiting only the rich. Okay. It, is, it has not trickled down to the poor. It has not reversed our poverty situation. Bakit, uh, Secretary, siya tingin niyo? Nasa pulisidad yan eh. Hindi naramdaman ng mga maliliit. Nasa pulisidad yan kasi yung, uh, yung mga opportunities ay hindi mo maaba sa kanila. Oh. At uh, it's being uh, held back. Uh, dito lang sa itaas. Uh, marami swapang pa eh. Uh -huh. uh -huh. So, gaya nung nabasa natin sa Facebook, kapon, uh -huh. may nabasa ko yung tungkol sa SM. Eh, hmm. sinasabi na... Uh, bakit daw ipinangalan yung uh, UP dyan sa may dito sa may BGC eh, pinangalan daw na University of the Philippines eh, Henry C. Building eh. mm. ano raw yan, kontra daw yan sa mga maliliit na Pilipino dahil nga yung contractualization na uh, sinasabi sa SM <laughs> mamaya, kakagkali natin yan balik tayo rito kay uh, Senator uh, Aluna Sir, so uh, hindi ho ba kayo nababagalan sa pag, uh, pag ikot ng pag-asenso ng bansa natin dahil E kung ikukumpara mo na lang sa ibang bansa, sir, let's say sa Vietnam, ano masasabi niyo, Ron, sir? Kasi ganito na lang, ano? Uh, umiikot kami ni FBR since last year at uh, pinag-uusapan namin sa harap ng mga estudyante yung ano ba talagang tunay na kahulugan ng EDSA. At sa aming uh, pulong-pulong, uh, lumalabas na ang uh, Human Development Index, ito yung 
uh, nagsasabi sa atin kung kumusta yung ating quality of life. Ano? Uh, ang ating uh, Human Development Index is now in the lower 50% compared to during our time 25 years ago where we were in the upper 50%. Also, uh, uh, sa madalit salita, sa madalit salita yung, yung kulang doon, yung nangyayari noon, yung Human Development Index na sinasabi natin has to do with housing, education, health, anything that has to do with quality of life, mm -hmm. nag-deteriorate sa atin. Tingnan mo na lang yung peace and order situation, alibawa yung droga. No? Today, anong sinasabi ng mga... 92%. Uh, na, sinasabi ng mga kwan, authorities, kausap ko si General Santiago, is running for the Senate. Kausap ko si Laila De Lima, running for the Senate. Magkatugma yung sinasabi nila. Dito lang sa Metro Manila, it's a very good example na ang droga has already proliferated. About at least, at least 92% of barangays are infiltrated. During my time, nung panahon ko, kausap ko mismo yung hepe ng uh, Drug Enforcement Agency sa Amerika. At sinabi na sa akin noon, 1995, na bidambatayan namin yung Pilipinas kasi mukhang patungo kayo sa direksyon ng Colombia. Ang Colombia is, as we all know, is a narco state. Ano? Mm. So, in other words, more and more politicians are using drugs to get themselves uh, elected and to stay in power. So, what can be done? Check. Para hindi ho tayo mapunta ron. Wow. Nandun na tayo. Ang, kail <laughs> ang, gail ang kailangan gawin natin is to clean house. House cleaning yan. Ma madugo yan. Eh, hindi kailangan ho magpasama kayo kay Marujas. Alam niya raw nasaan eh. Saan daw mauhuli? <laughs> ang, ang importante dyan, uh, hindi, hindi kasi walang biro ito. No? Uh, we cannot trivialize this. Ano? Uh, yung sinasabi ni Marujas, huwag na nating intindihin yan. Ang, ipo <laughs> ang, ipir ang importante, eh, yung isang masusing pagbabago. Uh, house cleaning. Kasi ang kailangan natin sa criminal justice system, police, mm. prosecutor, judge, jail, ay yung mga matitino LGU. at mahusay. Mm -hmm. Matitino at mahusay. Hindi lang sa LGU, pati sa national. But with the kind of salary that they have, I don't think makakuha tayo mga mahuhusay. That's part of my legislative agenda because the other part is yung civil service uh, uh, reform or makeover. Kasi if you want to have good government, hindi lang kailangang... Uh, i-elect natin at i-appoint yung matitino at mahusay, bigyan din natin sila ng mabuting compensation. Otherwise, you will lose them. So, all of these things are connected. At saka, complex ang situation na yan. Kaya, ang kailangan natin i-elect yung mga tao na nakakintindi niyan. Oh. Pero, pero, sir, uh, pagdating na pagdating yung Senado, oh. ano ang pangunahing agenda niyo? Lima yun eh. Sabay-sabay yun. Kasi everything is a priority in this country. Ma uh, gra grabe yung pabaya eh. <laughs> Uh, number one, yung good governance, no? Good Kasi governance. yun ang pundasyon, eh. Pag wala tayong matitino at mahusay doon sa gobyerno, uh, national at lokal, wala mayayari sa atin. Okay. Pupulutin lang tayo sa pansitan. Uh -huh. So, tingnan natin kung eh, kailangan pang amyandahan. Halimbawa, yung uh, Code of Conduct of Public Officials, yung uh, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung Revised Penal Code, yung Administrative Code, yung Local Government Code. Pag may kinukulang doon, Patibayin. Pag misaligned, i-align. Alright? Pangalawa, yung criminal justice system natin, kailangan malawakang reforma dyan. Sir, sandali ah. Unahin na muna natin yung una, yung sinasabi mo, Rod. Don't sir, gaya us. niyan, yung, uh, yung tungkol sa sistema, sinasabi mo. Di ba, sir, meron na tayong napasambatas tungkol doon sa yung uh, internal affairs, di ba? Yung parang sa Hong Kong na meron. Pero, sir, hindi rin ini-enforce yun. Kaya Kung yung internal affairs sa uh, service natin dito sa Pilipinas, hindi rin ano. Ano naman ang... May batas na tayo eh, sir. Eh. Yung enforcement, yung, yung implementation, hindi ginagawa. Ano ang magagawa nyo sa senador yan? Yun, yun ang uh, yung second aspect ng isang uh, senador. Kasi hindi lang siya gumagawa ng batas. nag exercise din siya ng executive oversight. Hmm. In other words, nandyan ang batas, binigyan na namin kayo ng kakayahan, pati yung budget. Ano ginagawa ninyo? Bakit kayo pumapalpak? Yun ang executive oversight. Kaya't mayroong mga investigations eh mga public hearings, in aid of further legislation kung kailangan. Ang problema, yung mga ini-elect natin, ay hindi ginagamit yung in aid for legislation, but in aid for election. So, kaya't naliligaw lagi tayo eh. No, what we need are serious people that, get the, that will get the job done. Ano? And uh, yung sinabi ko is connected to the second one, which is uh, reforming the criminal justice system. Kasi kung bulok yung sistema, ay walang matatakot sa, ano, sa rule of law. 
and that will only create a, a, y- yung, yung kultura ng impunity at saka entitlement. May domino uh, effect yan. May do- domino effect yan. So, pag walang hustisya, walang kapayapaan. Pag walang kapayapaan, walang development. Pangatlo, uh, yung pangatlo at pang-apat konektado, uh, human and ecological security. Yung human security, napakalawak yan. Ito, dito tayo, uh, na, dito yung coverage ng human development. No? Uh, or total quality of life. Pinag-usapan job security, you mentioned contractualization. Uh, job uh, creation. Uh, yung water security, food security, energy security, social security. Anything that secures society falls under human security. Konektado din yan sa ecological security kasi nakatali yung buhay natin sa natural lifelines natin. Eh. Pag winasak natin yung eco- ecology, eh parang winasak natin yung kinabukasan natin. Lalo na yung kinabukasan ng ating mga kabataan. Mm. Now, the next has to do with poverty reduction and national development. Yung yung panlima, panlima na yun. Sir. Pang-apat. Ah, pang-apat uh. Uh, connected yan sa human security at saka... Uh, national uh, at ecological security. Ang mangunguna dito sa poverty reduction is the revival of our agro-industrial sector. Mm-hmm. Kasi yung rural can- yung countryside natin, most of the poor come from the rural areas. Lalo na sa dalawang sektor na winasak, na nawasak sa panahon ng diktadura. Yung coconut at saka yung sugar. I know about the sugar kasi for 10 years, eh, nasa pansitang kami doon sa Negros. Uh, kailangan i-revive natin yan kasi yung, yung mga nawalaan ng, uh, ng income at profit ay pumunta ng Maynila, naghahanap ng trabaho. Yung mga hindi nakahanap ng trabaho, naging OFW. No? Ano nangyari? Now we have 10 million people that are separated from their families looking for income. Mahirap naman siguro sabihin natin na Kailangan natin isulong ang nation building eh kung ang mga p- pamilya natin ay separated ano. Kasi wala eh wala. Eh yung secretary yung dole out system, yung ating PPP tuturuan niyo ba yun? So aside from uh, agricultural development lakay, uh-huh. no? Uh, konektado din diyan yung agro and ecotourism. Kasi sa lahat ng mga bansa abroad, yung tourism ang nagpalawak uh-huh. at uh, nagpabigay ng uh, kakayahan sa mga ekonomiya nitong mga ibang iba-ibang bansa sa Europe, Europa at saka sa Amerika. Yung national development na pinag-uusapan naman natin, uh, doon papasok yung uh, education. Kasi yung education natin, eh, kulang din. Yung quality of education, yung quality of uh, our educators, malaking kulang din yan. Kaya't uh, uh, we are di- dehadong-dehado tayo sa competition, eh, yung, yung sinasabi mo. Na, abroad, eh. Yung mga magagaling, kinukuha. So, kaya tayo yung mga, kumpa, yung mga bansa kagaya ng Vietnam, nauna na sa atin. Uh, dahil sa seryoso sila sa nation building. No? E tayo, ang problema natin, alam mo, alam mo talaga? Sarili bago ang bayan. Matagal na, yan, mat, matagal na yan problema ng ating kultura at hindi pa natin napalitan yan. Uh, baga, ang baka dapat inaalaga ang pinatatabay. Ang nangyayari sa atin, kinakarnihan yung baka. Kaya namamatay yung baka. Tama, tama. Which is, yun yung basa natin. Ay, yung poverty alleviation, Secretary, na binabagay ninyo. Yung PPP. And then, PPP. Tutuloy nyo ba yun? Well, dito. Kaya yung kasi, o, kasi, nyo ba yun? And then, dito ka muna. Ay, that, is a, that is a question for the executive. Eh. Eh, legislator ako eh. Alright. Ngayon, ang sinasabi mo dyan, ang really ang sinasabi mo lakay, ang sama ng implementation ng PPP. Mm-hmm. So, punturihan natin yung, the Senate ay kausapin ngayon ng executive to explain bakit baksak yung PPP na yan. Mm-hmm. Kasi palpak yung implementation eh. Oh, ginamit lang sa politika. Oo. Oh. Mm, nagamit. Hanggang barangay level, ang gamit oh. lang sa politika. Oo. Oh. Oh. Okay? Oh. So, uh, marami pa ho kami tatanong at uh, maghanap buhay muna tayo.
Dahil sa pamumulitika, ang serbisyo publiko ay napeperwisyo. Ang relief goods, pinabayaan lang mabulok sa warehouse. Nasaan ang malasakit dito? Sampung taon ng kontraktsuan, walang benepisyo. Nabaon sa utang ang magsasaka dahil pati ang patubig kailangan pang bayaran. Nasaan ang malasakit dito? Tigilan na ang pamumulitika. Ang kailangan natin ay malasakit. Ako po si Martin Romualdez. Ang kailangan ng Pilipino ay malasakit, hindi pamumulitika. Going up? Robust. Astig to! Wanna ride? Robust. Astig to! Wanna come in? Robust. Astig to! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food. Sobrang pag-inom ng gamot at sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng Silly Marine. Ang Silly Marine ay matatagpuan sa liver marine. Ang liver marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil, love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. <laughs>